Muy buenas a todos, mi nombre es Manuel, bienvenidos al canal de los templarios de plástico y ahora vamos a hablar sobre los marines espaciales. Me disculpo de antemano ya que estoy enfermo y mi voz va a sonar un poco extraña. Aún así, muchísimas gracias por darle clic a este video. Antes de empezar, quiero agradecer al grupo de Facebook de Warhammer 40k Latinoamérica por ayudarme, sobre todo su comunidad, por ayudarme a la realización de este video. Si ustedes están interesados en conocer más sobre el mundo de Warhammer, les recomiendo entrar en este grupo de Facebook. La comunidad es bastante amable, comparten mucha información y siempre hay buenos memes para reír. Les dejo en la descripción del video el link para que lo visiten. Sin lugar a dudas, los marines espaciales son de los elementos más icónicos de Warhammer 40,000. Al nivel de los Stormtroopers de Star Wars o los Spartan de Halo, los marines espaciales son super soldados genéticamente modificados con armaduras de poder que luchan en el oscuro futuro. Tienen una variedad casi sin fin de tamaños, formas y colores. En este video vamos a explicar los tipos de marines espaciales y vamos a empezar explicando qué tipo de unidades existen, un poco de historia, contexto, pero sobre todo quiero aclarar que nos vamos a estar centrando en las figuras de plástico. Básicamente todas las opciones que tienes para empezar a armar tu ejército de miniaturas y usarlas en el juego de mesa. Este video está enfocado para todas esas personas nuevas o con un poco contexto en este pasatiempo, en este hobby. Por lo que vamos a ir explicando detalladamente paso a paso. Así que espero que te ayude a encontrar la próxima unidad que se integrará a tu nuevo ejército. Vamos a empezar explicando la primera distinción entre marines espaciales y es que tenemos a leales y a traidores. No, no técnicamente no son buenos ni malos, todos son malos aquí, así que puedes elegir tu sabor de maldad entre traidores o leales. Cada uno tiene sus reglas, su estética y sus propias divisiones dentro de estas dos categorías, así que... Los marines espaciales normales, por así decirlo, que son, vienen a ser los leales. Y los traidores se les conocen como es marines espaciales del caos o que ellos Space Marine. En este video vamos a explicar a los marines espaciales normales o que también se les conoce como los leales al imperio. Muy bien, ahora vamos a explicar una de las decisiones más polémicas de Games Workshop... Y que ahora con los nuevos lanzamientos tienen a todas las personas nuevas confundidas. Y es que es, ¿qué diablos es un primaris? Bueno, para eso vamos a necesitar un poco de contexto. El juego de mesa de Warhammer ya tiene sus años. Y es que la primera edición llamada Rogue Trader data del año 1987. En ese entonces las miniaturas estaban hechas de metal... Y no estaban muy detalladas que digamos. El juego fue creciendo en popularidad. Y a través de los años Games Workshop empezó a traer nuevas ediciones. Con estas nuevas ediciones empezó a traer nuevas miniaturas ya en plástico. Y cada vez más y más detalladas. Pero la idea se mantenía la misma. La unidad, los marines espaciales seguían siendo lo mismo. Lo único que cambiaba es que las nuevas figuras, las nuevas miniaturas, eran más fáciles de armar o tenían más detalles o estaban un poquito más grandes. Pero si tú ya tenías tus miniaturas, podías seguir utilizando las estas aunque llegara otra nueva edición del juego. El único problema los, que los jugadores tenían era que pues, las figuras viejitas eran más fáciles de poner en cobertura. Pero de ahí en más, todo eran ventajas porque tú elegías qué tipo de miniaturas comprar. Incluso había mucho que se vendía de segunda mano. Y eso obviamente a la empresa no le gustaba en lo absoluto. Y así, en 2017, Games Workshop lanzó la octava edición Dark Imperium. Introduciendo por primera vez los marines espaciales primaris. Games Workshop se esforzó muchísimo en justificar este cambio tan drástico y tan repentino en el que forzaban básicamente a todos los jugadores existentes de marines espaciales a comprar las nuevas miniaturas. 
¿Por qué no solo eran miniaturas nuevas con diferente estética o diferente escala? Sino que también tenían nuevas reglas, nuevas armas. Funcionaban parecido, pero a la vez eh, tenían las mejores reglas. Las mejores nuevas cosas que estaban específicamente para el uso de los nuevos marines espaciales. Esto fue muy criticado en su tiempo por la comunidad, ya que los marines espaciales básicamente tenían dos tipos de ejércitos, los clásicos, los originales, y el nuevo ejército primaris. Cada uno con sus propias reglas, sus propios vehículos, sus propias tácticas, su propia manera de jugarse muy diferente entre ellos. Así fue entrando Games Workshop en una nueva etapa en donde... Empezó a sacar ediciones más seguido. Ahora tenemos una edición cada tres años. Y este año se lanzó la décima edición Leviatán. Cuyo objetivo es tratar de simplificar un poco las reglas. Y ser más accesibles para la gente nueva. Por lo que ahora los marines espaciales vuelven a ser un solo ejército. El detalle es que esto es a costa. De reemplazar completamente a los Space Marines clásicos u originales. Ahora los que se quedaron son los primaris. También cabe aclarar que está próximo a salir el códex de marines espaciales para la décima edición. Y en este va a incluir nuevas reglas y los data cards o las hojas de información actualizadas. Aún así, este video está basado en las Data cards en la hoja de información disponible en la página de Games Workshop. Mi recomendación es de que te descargues estas hojas de información. Porque una vez que el códex sea lanzado. Estas van a, por así decirlo, dejar de estar disponibles. Así que te dejo el enlace en la descripción. Y ya para podernos pasar a los kits. Ahora sí, quiero aclarar que estos kits que voy a estar mostrando en el video. Son... Neutrales, lo que significa que los puedes pintar de cualquier capítulo que tú desees No tienen ninguna simbología o heráldica eh, impresa o en el diseño Por lo que ahora sí que son lo más básico, lo más vainilla Para que tú lo puedas pintar y poner del ejército o del capítulo o del color que quieras Vamos a empezar con el escuadrón táctico y es que es la unidad de infantería por excelencia de los marines espaciales y la más clásica que existe. Es de los pocos kits de marines clásicos que aún siguen a la venta en la página de Games Workshop. Aún cuentan con reglas oficiales en la décima edición, pero estas ya están muy limitadas en comparación a ediciones anteriores. Ahora la unidad está compuesta por un sargento, dos especialistas de armas y siete marines normales. No puedes cambiar el número de marines en tu unidad y solo dos pueden cambiar armas a armas pesadas y el sargento es el único que tiene opciones en cuanto a pistolas, por así decirlo. Por lo que si estás iniciando en este hobby... Este kit no te lo recomiendo tanto para jugar, tal vez sí para empezar a pintar o a aprender a armar las figuras, en fin, cosas de ese estilo. Pero dentro del juego de mesa no son muy recomendables. Ahora continuamos con la nueva unidad o el nuevo estándar de infantería básica que es el escuadrón de intercesión o intercessor squad. Estos ya son todos primaris, entonces puedes encontrarlos con el nombre que especifica que son primaris o simplemente intercesores, pero todos son iguales. Vienen equipados con el nuevo Mark 10, la armadura táctica Mark 10, que vendría a ser igual la armadura estándar para los nuevos marines espaciales, igual la arma Volter estándar y los escuadrones pueden ser formados de 5 o de 10 marines espaciales constituidos por un sargento, un granadero y tres hermanos de batalla normales en caso de ser de 5. O si es un escuadrón de 10, 
Igual sería un sargento, pero ahora serían dos granaderos y siete hermanos de batalla normales. Mi recomendación sería utilizar escuadrones de cinco marines espaciales, ya que da un poco más de flexibilidad a la hora de jugar en el juego de mesa. El kit que vende Games Workshop es de 10 miniaturas, estas son multiposas, por lo que en una caja puedes armar dos escuadrones, que es lo que te recomiendo. Pero también los puedes encontrar estas mismas unidades en muchas de las patrullas de combate. Por lo que son fáciles de conseguir y generalmente las puedes encontrar también en ventas de segunda mano. Continuamos con el escuadrón de Hell Blasters. Este escuadrón es muy parecido al escuadrón de intercesión ya que puedes armarlo ya sea el escuadrón de 5 o de 10. Igual tiene la misma armadura Mark 10 Tacticus pero la diferencia es que cambian todas sus armas Volter por cañones de plasma. Los cañones de plasma se ven súper geniales, hacen muchísimo daño pero tienen el detallito de que si al lanzar los dados te sale un 1, ese daño te va a recibir a ti. O sea, la unidad que dispara es la que explota o recibe el daño. De igual forma son muy efectivos en el juego de mesa. Muy letales contra vehículos. Y actualmente puedes encontrarlos como su kit multiparte. Que tiene unas maneras muy interesantes de armar los cañones de plasma. Continuamos con los intercesores de salto. Estos están enfocados en el combate cercano, cambian sus rifles Volters por pistolas Volter pesadas y espada sierra. Estos son muy conocidos ya que fueron la cara de la novena edición, por lo que puedes encontrarlos en los kits de inicio de la novena edición, la edición recluta, la edición elito, la edición comando. Pero el kit multiparte es el que tiene más opciones para el sargento y tiene la opción para agregar uno o dos granaderos a tu equipo. Si el escuadrón es de 5 marines, puedes agregar uno. Si es de 10, puedes agregar dos granaderos. Ahora tenemos el escuadrón de desolación y este es el que más se ha escuchado en los últimos meses y es que tenemos varias cosas que platicar de estos tipos de momento son marines primaris con la misma armadura mark 10 tácticos pero que sus armas se enfocan en la artillería pesada como pueden ver están muy grandotas y mucha gente odió el diseño de estas armas para estos marines espaciales el otro detalle es que fueron muy sonados ya que estaban rotos al inicio de la décima edición. Era una unidad muy muy fuerte. Pero al mismo tiempo era muy difícil de conseguir. Ya que solo lo podías conseguir en una caja de edición limitada llamada Strike for Agastus. Que incluía muchas unidades de marines espaciales. A fecha de grabación de este video está por salir el códex. Que ya balancea a estas unidades. Ya los nerfearon. Ya no es tan fácil utilizarlos en un juego de mesa. Además de que también están próximos a salir con su kit individual. Solo que esta vez el kit solo contiene 5 miniaturas. Por lo que ha sido de las unidades más controversiales del año. Y ahora tenemos la nueva infantería de la décima edición que es el Infernus Squad. Básicamente son intercesores con lanzallamas. Sí, no tiene nada más. Es la misma armadura, Mark 10 Tacticus, mismo casco. El único detalle es que estos no tienen una caja dedicada, por lo que solo puedes encontrar... El kit fácil de ensamblar dentro de Leviatán o de las cajas de inicio. Cualquiera de las cajas de inicio, ya sea de, de introducción, caja de inicio o la caja de inicio definitiva. Por lo que, pues sí, son lo que ves. Ma esos marines con lanzallamas. Y ya para terminar con los marines que portan la armadura Mark 10 Tacticus. Tenemos a los intercesores de asalto con mochila cohete. 
Y pues es eso, de intercesores de asalto como nosotros, pero con mochila cohete y algunas bolsitas de lado. El kit acaba de ser anunciado, te dejo aquí el video donde cubrimos el, el evento. Pero pues el kit que va a estar disponible solo va a incluir a 5 marines espaciales. Tiene muchas opciones el sargento, pero igual si tú tienes marines de asalto puedes comprar el kit de 10 mochilas cohete y se las puedes pegar a esos marines de asalto y ya tienes el doble. En fin, dime qué opinas de estos últimos. Hablando de mochilas cohete, vamos a hablar rápidamente de los supresores al escuadrón de suppressors. Estos son formados solo por tres marines que tienen una armadura martíes modificada. No solo es en la mochila cohete, también las piernas las tienen modificadas para los saltos. No hay mucho que decir ya que solo existe una variante monopose. Y nomás está en unos kits, ahora se llama kit de vanguardia y está bastante caro, por lo que es muy difícil de conseguir. Con eso terminaríamos las unidades con la armadura normal o Mark 10 tácticos. Ahora vamos a, con las unidades que usan la variante Mark 10 Phobos. El primero sería el escuadrón de infiltración que utiliza esta variante de armadura, igual son, todos estos son primaris y el distintivo de este escuadrón es de que tienen la regla de casi que pueden ponerse en cualquier parte de la mesa, por lo que son muy buenos llegando a los objetivos rápidos y reclamándolos. También tenemos al escuadrón de incursores, que estos son muy parecidos a los infiltradores, pero los incursores tienen unas escáneres, unas herramientas únicas en los rifles Polter, además de que cargan minas, por lo que son muy buenos para llegar y evitar que el enemigo consiga objetivos. Mientras que los infiltradores son buenos para conseguir objetivos, estos son muy buenos para negar objetivos a los enemigos. Lo interesante es que estas dos unidades provienen del mismo kit. Games Workshop vende esta caja multiparte y tiene todo lo necesario para armar los marines ya sea como infiltradores o como incursores. Como el tamaño del escuadrón puede ser de 5 o de 10 y esta caja contiene 10, mi recomendación es de que 5 los armes como infiltradores y 5 como incursores. Ya dependiendo cuál te sirve más o con cuál te hayas mejor, ya lo siguiente los armas a tu... Ya por último tenemos el escuadrón de Rivers. Este vendría a ser como el escuadrón de asalto, pero en la armadura Phobos. Y están geniales porque el diseño de casco se asemeja a una calavera. Pero también porque su función es llegar rápido y ágilmente al enemigo. Tienen... Muchas opciones en cuanto a equipamiento, ya sean pistolas pesadas, bolter, cuchillos grandes, eh, ganchos o incluso carabinas bolter. El kit es multiparte, viene con todas estas opciones y el escuadrón igual puede ser de 5 o de 10 unidades. Por lo cual es genial para todos esos ejércitos que se basan mucho en la infiltración o en el ataque rápido. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Aún nos faltaron muchas unidades, así que deja tu like si te gustó. Para continuar haciendo más videos, suscríbete porque lo siguiente que veríamos serían las unidades pesadas y las unidades de élite. También estamos por terminar la serie de cómo jugar Warhammer 40.000. Así que dale un vistazo a esos videos. Consulta nuestra página de Facebook para más noticias, coméntanos qué es lo que te gustaría ver aquí en el canal o cuál de estas unidades en este video fue la que más te gustó. No olvides dejar tu like y compartir el video para llegar a más personas. También recordarte que aún estás a tiempo 
para participar en nuestro sorteo, te recomiendo que veas el video anterior para que consulte las bases. Mi nombre es Emanuel, muchísimas gracias por el apoyo, nos vemos en el siguiente video.